yako popote uendapo kupitia Facebook kwenye simu yako ili upate muda wa maongezi bure tigo kwenda tigo kila unaponunua kifurushi cha tigo kwa kupiga nyota 148 nyota 01 alama ya reli tigo express yourself Habari za muda na katika mahu mtazamaji wa Cloud TV. Hii ni Take One kwa hisa ni kubwa kabisa ya Tigo. Mimi naitwa Zamaradi Mketema na nina furaha sana kukutana na wewe Jumanne hii ya leo. Na kuomba tu endelea kuwa hapo mbele ya runinga yako na tuwe sote mpaka mwisho wa Take One. Karibu sana. Take One and Action. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Take One kwa wiki mbili mfululizo utakuwa umegundua kwamba tulikuwa na msanii mmoja ambaye ni Steven Kanumba na hii yote imetokana na maombi yako wewe kwa maana ya watu wengi walikuwa wakituma message kupitia namba hiyo hapo ambayo unaiona mbele ya Take One wakitaka kumuona Kanumba ndani ya Take One wakitaka kujua maisha yake na vitu vingine kama hivyo na ndio maana kama kufanya exclusive yake yeye kama yeye ili uweze kumjua zaidi na kuna mengi ambayo umeyajua labda hukuwahi kuyajua hapo mwanzo kuhusiana na maisha yake ya utoto kuhusiana na maisha yake binafsi na vitu vingi vingi sana lakini kubwa leo naweza nikasema kama tunamalizia hivi kwa sababu watu wengi hupenda kujua kwamba okay fine tunamuona msanii lakini mafanikio yake yakoje kiujumla sasa hivi Kanumba ana kampuni ambayo inaitwa The Great Film na hii inashughulika na mambo ya filamu ila zaidi ataelezea yeye ile ni kwamba labda kama amejenga anamiliki magari na kama anamiliki labda ni mangapi nini kingine ambacho anafanya endelea nae kidogo tu uweze kuyajua hayo yote alafu nitarudi na wewe tuweze kuendelea na mambo mengine ndani ya take one take one and action turudi kwenye kanumba the great feeling mm. nazungumzia kampuni yako Uh, najua hilo pia ni moja kati ya mafanikio ambayo unayo kwa sababu okay. ni watu wachache sana ambao wanamiliki kampuni. Mm. Kazi hasa ya Kanumba the Great ni, ni nini kama kampuni? Kutengeneza sinema. <laughs> Natengeneza sinema movie ndio kikubwa zaidi. Naibua vipaji kwa inaibua vipaji kwa kwa uwezo wake na kwa nafasi yake. Mm. Ya. Yeah. Lakini pia pia kampuni yangu nimekuwa nikialikwa sehemu mbalimbali mbali kama za kuweza kusaidia saidia kulingana na kile kidogo ambacho nacho nacho. So naweza katika Red Ribbon na nini kuchangia na nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Red Ribbon ilichangia ilikuwa ni how much? Red Ribbon ilikuwa ni nilinunua kadi. Mm. Ambayo unanunua kwa pesa. Mm. Uh, then kuingia kule ndo nikachangia na file kama milioni mbili na laki mbili. Na no, okay. Yeah. Mm. Kwa hiyo kwa ufupi ndivyo hivyo kama Kanumba the Great Film basically ni kutengeneza sinema na kupitia kutengeneza sinema basi ndio unaweza kuibua vipaji vya watu tofauti watu tofauti tofauti katika yeah. vipaji vyote ni kipaji gani ambacho unajivunia mpaka sasa hivi kwamba nimemtoa huyu na kasimama and I'm happy I say wengi wengi nimeshatoa nime wengi kwa watoto wote wazima wao wote I say najivunia Jennifer najivunia Patrick sababu Jennifer mwenyewe na wazazi wake ni mashahidi ya hata kazi mbalimbali zinazokuja. Mm. Eh. Uh, mtu mwingine hivi anaitwa Sofia na simu zao ni nyingi katika Big Dad. Anahitajika. Lakini unaweza kuweza kuangalia moja vitu ambavyo unajivunia moza Sofia hata imebidi ahamishwe shule alikuwa akisoma mwanzo kwa sababu mm. ya wajua anapoingia ndicho ninachokuambia ukiwa ukiwa inspire watoto wa, wa, hawana kinyongo wenyewe unajua jinsi ya kukupokea vizuri. Okay. Kwa hiyo bidi Ah, mimi shule shule ende shule nyingine ambayo kwa sababu amekuwa ni kama lulu unajua kila mmoja kwa sababu kiangalia ni, ni kadogo afu mtu anaangalia uwezo wake lakini pia nimeibua wengi kina pacho kina ima muyamba um, kuna kina wema sipeto kwa sababu waigizaji ni waileta kuna kina shaze sadri wengi hizi kwa mm. na kila mtu najivunia kuwepo kwake katika ndio siku nafasi yake na okay. Siwezi kusema huyu ni ni beta kuliko huyu ila kwa sababu mimi ni kama baba. Kwa hiyo siwezi kubagua. Take one and action. 
unazungumziaje swala la ma producers ambao labda hawezi kufanya kazi na msichana mpaka wamtake kwa sababu kuna wasichana wengine wanakuwa nalamika kwamba okay fine mtu anakuwa na kipaji lakini ukienda pale mpaka utakwe na producer mpaka utakwe na director ndio uweze kufanya kazi labda kwenye kampuni yako ama wewe binafsi unazungumziaje swala ushafanya kwa mchezo labda binafsi ili wanalipinga kwa nguvu zote sijawahi kuliona katika movie industry Sijai kuona msichana ana anapewa role kwa sababu amelala mtu fulani. Sijai kuona mtu ana analazimishwa afanye ngono sio dape role fulani. Huu ni uongo mkubwa ambao watu wanakuwa wanaupa wana, wana, promo kubwa sana. Ni uongo. Lakini mbona kuna wasiana ambao wanasema kwamba ni kweli hivyo vitu Wapo watu ambao wakishindwa ku katika industry. Mm. Watafuta visingizio vingine. Kuna watu ambao ni watovu wa nidhamu katika industry ambao ni wengi si wasichana tu hadi wavulana mmm unajua anapo anapofanya utovu wa nidhamu wakati huo anakuwa jijui ndio kama ulivyosema mwanda wazimu wakati huo anakuwa jijui maini mwanda wazimu kwa wakati anafanya anafanya ile haya matatizo hajui kama kuna watu wanaokwaza unaona na industry sasa hivi imekuwa kama kijiji sangine mimi na una mkasi bwana mtaka kanumba ai sikondo kanumba mchukua lakini da msumbufu hakuna anataka uendo kwa msumbufu kwenye kazi yake kwa hiyo ukitenda jema si rahisi sana kuonekana lakini ukitenda ujinga ni mara moja tu jeleka umeona. Kwa kisha utenda ule, kila mmoja hata kuna anayetaka mwalibi kazi yake. Kwa kila mtu hata watu kutumia. Kwa wengi, wengi wao wanakuta wamekumbwa na hili tatizo. Sasa matokeo yake anaanza kuhisi kuanza kutafuta ah pengine nilitakwa. Kiukweli mimi sije kuona mtu amenganganizwa kwa ajili ya kupewa roho. Sijawahi kuona. Mimi nimeona katika industry watu wana debt. Yaani wanatoka kimapenzi. Ambao ni kawaida. Ambao ni kawaida. Mimi mm. nimekuwa nikimba kwaya kanisani. Nimeona watu wana wana wana, 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 wana toka kimapenzi. Mm. Ni ofisini watu kutoka mapenzi. Kwa kwenye industry watu kutoka mapenzi sio kosa. Sasa ni binadamu kama binadamu wengine. Lakini msamo kwamba na hii hapa script lazima tufanye ngono ndio nikupa ni uongo. Sijawahi kuona hiyo kitu. Take one and action. Labda usafiri wa aina gani ambao unautumia kwa sasa hivi na ni hiyo hiyo ama kuna mengine ama ikoje? Ah nikiwa production natumia gari yangu ya production ya Hais nimeweka wiki ya chata nyingi yani kwa ajili ya production um, wakati mwingine natembelea gari yangu V8 Lexus wakati mwingine natembelea gari yangu GX yep na no, okay, so eh, kwa inategemea wakati mwingine na event kama naenda event fulani na wacha nitoke na gari ya kama ina production ya so unajua production sometimes unakuwa uko rough unajua wacha nitoke na hii <laughs> Unakumbuka nini zamani wakati unaenda Kaole? Ukiangalia watu wanapita barabarani wana drive. Nakumbuka msoto tu. <laughs> Nakumbuka msoto um, lakini si laumu kwa hiyo msoto kwa sababu ilikuwa kama ni chachu ya mimi kunifanya niongeze bidii kwa kila jambo nilofanya. Mhm. Na usafiri gani ambao ulikuwa unatumia kipindi kile mara? Dala dala. Mhm. Eh dala dala. Kwa kwa na sana dala dala na, na DCM enzi hizo. Eh. Na nauli ilikuwa ipigipigi chenga sometimes. Ah, uh, unajua <laughs> wakati naingia kaole kwa kwa bado mwanafunzi. Kwa hiyo wakati mwingine niko na sare za shule, kwa kupitia unalipa 50, kwa ngine kuna naenda na. Kama sina kama sina sare za shule wakati mwingine zaka kwa kitambulisho changu. <laughs> Unakiweka pale. Eh, eh, kija mkubwa anampisha na kaa, mimi namuisha mna, naisha kitambulisho na msini yangu. Yeah. Na okay. Mm. Dream car yako ni nini? Ni moja kati ambazo unaendesha ama una dream car ambayo unatamani ujue kuendesha siku moja? Eh, si kwa kweli sijui kwa sababu nakumbuka wakati naanza kigeza, gari yangu kwanza kunua ilikuwa Starlet. Na ulikuwa uwezi kuniambia gari yote zaidi ya Starlet. Mimi kwa na, na dream yangu kwa ni nipate Starlet. Lakini nilipata Starlet baada ya kuona ah kwa nini sina baruni? Kidesha baruni baada ya kaona ah. Kwa nini nisije nisije juu. Basi ngoja ni fight nikawa na Rava 4. Rava 4 ikaja haria, unajua. Haria. Baada ya kaona tuheshimiwa tembe. Eh. Kwa sababu sema kama nina, nina, nina mimi ni kama ni dream car. Ah. Yaani ni kile ambacho unajua ukiwa nacho unakitumia afu nakichoka. Mm. Unatamani kubadilisha ndio inakuwa vile ni stages to say. Yeah, stages. Kulingana na kimfuko chako na kinavyokuruhusu. Sasa hivi uko na Lexus. Yeah. Si ndio? Sasa sasa hivi unawaza gari gani kwa sababu lazima kuna gari nyingine ambayo unakaa unaangalia unasema I wish. It's not necessary when I. Lakini nafikiri kwa kwa Lexus hapa nimemaliza. Yaani ndo nafikiri ndo inabidi niangalie mambo mengine zaidi. Na okay. Na ndo maana nikwambia nina 
gari ya juu na gari ya chini na gari production na gari shingine nini kwa vitu vingine unaangalia ama uh, unaangalia mambo mengine kwa sababu maisha sio magari tu eh, magari ni 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 ni, ni, ni asset ambazo zipo kwa za muda unajua zipo za muda zinakuja zinaondoka unaweza kuwa nalo alafu kesho isiwepo tena ni kama barafu zile labda una mjengo samwe ama una promotion mjengo samwe <laughs> um, vitu kama hivi vipo na kama wasanii ambao tumesota kwa tunatambua kwamba uli ulikuwa na malengo gani mtu na ulisema unataka kufanya nini kwa ni vitu ambavyo vipo kama vipo basi tuna vinaandaliwa na okay yeah. take one and action mimi nataka kumjua kanumba wa kawaida ni mtu wa aina gani tunakuona kwenye tv unaigiza characters tofauti tofauti mm. unaweza ukaigiza pasta unaweza ukaigiza mtu tu ambaye ni wa hali ya chini wa hali ya juu uh, na mazingira yote ambayo umeshai kuigiza labda wa huzuni wa furaha lakini kanumba wa kawaida yupoje kanumba wa kawaida ni ni, ni kama alivyo binadamu wa kawaida yule aliyekulia katika mazingira ya kawaida ya, ya kawaida kabisa akasoma uh, shule za kawaida Kanumba ni yule ambaye hajabadilika tangu kipindi kile labda yuko maybe kanisani unajua mpaka sasa hivi ni yule yule hajabadilika ni ni mtu ambaye hapende ugomvi anapenda kushauri na anapenda kushauriwa anapenda kusoma yani anapenda adventure kimaanisha hivyo kama anapenda adventure anapenda kusoma vitu vingi ambavyo visivijui yani anapenda kila siku kichwa changu kuna vitu vipya vilivyo katika industry ambavyo vipo katika industry ambavyo vingine ambavyo ni vya kuhusu maisha kabisa kuhusiana na dunia ya na okay mm-hmm. stare yako ni nini kwa namba kila mtu ana stare yake stare yangu mimi napenda kusikiliza muziki na kwa kipindi ulikuwa unaimba i remember ama mm. ilikuwa ni katika maigizo tu na fili katika acting tu. Mm, mm. haujawahi kuimba. Haujawahi wewe mwenyewe labda ku record chochote. Yaani hata nikirekodi na record mimi kwa kwa ajili ya ku Yaani kujiburudisha mwenye nafsi yangu basi. For fun. Eh, for fun yeah. Ah lakini ulishawahi kuimba, yani ku record tu nyimbo zako for fun. Yaani ni kitu ambacho unakipenda. Mara kibao mimi nilikuwa mwana kwaya kanisani. Mm. Nilikuwa nilikuwa napiga gitaa, magitaa, nilikuwa napiga keyboard, nilikuwa napiga drum, nilikuwa naimba mbele. Unaona? Hata mashule ni pia nilikuwa na participate katika bendi bendi mbalimbali mm. unajua nilikuwa naimba nilikuwa na hakuna kifaa ambacho sijui kupiga mimi kwanza piano gita sio kwa napiga mm. kwa naimba unajua kanisani nilikuwa natunga nyimbo pia ndio tunaimba kanisani kwenye kwaya nimeambia ni kwa tofauti tofauti kwa hiyo uimbaji sio kwamba nasema fufani kwamba sijui anajua unajisikiaje kuwa kanumba huyu ambaye yupo sasa hivi tunaongea naye najisikia vizuri kwa sababu Naamini tangu nilikuwa tumboni kwa mamangu Mungu alini alijua na kujua kwa mwigizaji na akanibariki katika hili. Umeona? Kwa hiyo kwa kunifanya hivi nilivyo na jinsia faraja na na namshukuru yeye pia. Mhm. Na ukipita mitaani labda watoto wa mama huwa reaction ikoje? Kwa kweli reaction ni kubwa sana um, ukiangalia watoto mara nyingi <laughs> watoto sijui wanaweza wakati mwingine wanaona kama mtoto mwenzao unajua labda ni kutokana labda ya zile baadhi ya sinema ambazo nacheza nikiona watoto wenzao kwa hiyo watoto wamekuwa kama ni mashabiki wangu yani namba moja wa karibu sana kuliko mtu yote ni watu ambao mnashindwa kuficha hisia zao popote pale wanaponiona unaona mm. na inashangaza unakuta kitoto hata kidogo ndio kama kinajifunza kuongea lakini ndio kitoto kinazunguza <laughs> hata kanumba nyewe zikitamka lakini kinaelewa hivi kwa watoto kwangu wamekuwa ni watu wa muhimu wamekuwa ni mashabiki wangu namba moja Uh, na jamii nyingine yani baada ya watoto ndio wengine wanafuata na okay uh-huh. na wasanii gani ambao unawakubali sana hapa Bongo wawili wa kike wawili wa kiume ambao uigizaji wao unakuvutia wewe kama kanumba nampenda Mona Lisa uigizaji wake nampenda Rose Ndauka yeah nampenda JB uigizaji wake nampenda Cloud yeah na okay Take one and action. 
kuna kitu ambacho unataka nijue kutoka kwa Kanumba ukizingatia ndio mtu ambaye yuko humu ndani nazungumzia ndani kwenye filamu ni producer at the same time ni muigizaji lakini ana play parts nyingine tofauti tofauti kama kuandika story na vitu vingine uh, mara nyingi mimi naamini ili tufike mbali ni vizuri zaidi tuangalie yale makosa yetu ili tuweze kufika mbali zaidi kwa maana yale mabaya kwa sababu kuendelea kuangalia mazuri haisaidii kitu wewe kama producer wewe kama mmoja kati ya wigizaji wakubwa ni kitu gani ambacho kwenye filamu zetu ukiachana na ya kiteknolojia ama ya kiufundi zaidi kuna yale makosa ambayo yanakuepo tu labda ni vitu ambavyo vinaweza vikarekebishika ama ni vitu ambavyo vinatokana na uzembe ama chochote mm. ni vitu gani vya aina hiyo ambavyo vinakukera kwenye filamu zetu ah uh. ni mapungufu ambayo yapo ambayo nisitumie lugha kama ni kera nitakuwa nawakatisha tamaa wenzangu lakini sema ni mapungufu ambayo tunaweza tukarekebisha uh, kitu cha kwanza ni tuje katika acting yenyewe mm. ya waigizaji ku ku overact na bado nitumie lugha hii kidogo ndio ile ku overact yani kuzidi ule uhalisia wa kawaida yani eh uh, maisha yangu katika acting na naamini na, na katika kuwa natural according to the character ndio na wanapenda vile kwa hiyo <coughs> kwanza katika acting kwamba na to 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 see to to see over act to see over act wala tusicheze chini akiwa bali twende vile kwa sababu sisi uzuri tunacheza african story ambazo ni reality kulingana na maisha yetu. Kwa hiyo uh, ilo kwanza katika acting lakini pia tuwe na tukipata watu makosmia ambao ni professional wa, wa wataweza kutusaidia katika hili. Lakini kama tu, tukikosa basi tupate si wenyewe tujitahidi kusoma kuvielewa hivi vitu costume. Cha pili ni katika production zetu mimi nawapongeza uh, wa producers and director wengi wanajitahidi kwa sababu industry yetu jinsi ilivyoanza kila mmoja anajua unaona lakini leo uh, nasema kama wa Nigeria ambao wameanza kitambo zaidi ya miaka na kule almost kama tuko nao pamoja wanaokiangalia tuko nao pamoja quality, yeah, quality tuko nao pamoja uh, hata creativity japo wapo wengine wa Nigeria wanaanza kukimbia kwa sababu production zao wanakuwa kama wana, oh, zinakuwa za wana wana kushirikiana na watu wengine kutoka Hollywood unajua mm. yeah. lakini ukizungumza uki, uki ya kawaida yote ni kama wote tuko nao sawa mm. ila sasa katika quality tujitahidi katika sauti tujitahidi katika sauti katika picha picha iwe nzuri inayosomeka lakini ubunifu ubunifu ni, ni muhimu sana kwa sababu story inapoanza always story lazima ni attract mimi niendelee kuangalia anaona la lazima iwe na upya ndio kwenye tofautisha maisha yangu ya kawaida na naishi na ninapoingia kwenye kwenye movie unaona mm. kwa story lazima iwe yani nicheze story ninayotaka ya yenyewe mm. sio nicheze mimi ninayotaka ubunifu uwepo katika kuanzia kwa scriptwriter zile dialogue ninazoandika yale maneno yao yana ubunifu mm. na ndio maana hili ni tatizo moja wapo la script zetu hapa nyumbani unakuta scene ni ndefu sana lakini ukija kusikiliza sana sisi nzima unakuta point zilikuwa ni tatu tu. Lakini imechukua labda dakika tano. Ambapo kwa hiyo ingeweza kufupishwa. Eh yeah, angeweza kufupisha pale. Akifupisha inakuwa ni short lakini iko clear kila mmoja anaelewa. Ma director wengi tulio nao tunao wale ma director ambao ni anakaa kwenye monitor anaangalia quality nzuri na nzuri ambapo vitu vinajitahidi. Lakini art director ataangalia hata dialogue unazozungumza wewe. Penye elo uweke elo sio yeah, penye h weka h ukija katika production lazima uhakikishe kwamba character inaenda sawa na story yani wale ma character uliweka wanaenda sawa na story ni si force kukuweka kwa sababu ni labda ni muda mrefu mkoki ninganganiza bana naomba kazi naomba kazi naomba kazi unaona na hili ndio tatizo hapo ungeo unapokuja unasema labda kupaka ni lari naye labda ndio ananipa kazi hapana sikupi casting kwa kufurahisha na kupa kazi kulingana na hadithi inavyosema inavyosema ndio nakupa wewe Unaweza tukakaa karibia hata mwaka, je, kupata hadithi ambayo ndana na wewe? Basi inabidi usubiri mwaka. Umeona? Kwa hiyo ni vitu muhimu sana ambavyo tunataka tuvifanye sisi katika industry yetu. Hayo ni mapungufu ambayo tulio nayo. Take one and action. Kitu gani ambacho unatamani sana kuzungumza, ukwahi kupata nafasi ya kuzungumza popote pale? Kinaweza kaa kizuri, kinaweza kaa kibaya. 
chochote kile labda kwa wasanii wangu kwa wasanii wangu mm. eh, tu tupendane upendo na uzungumzia mimi ni upendo ambao unaweza ukasimama duka wa balozi wa mwingine unaona mm. yani leo hii niko na wewe lakini hata nisipokuwa na wewe kule kule tena kokwenda bado mimi balozi mzuri wako kwamba nitanena ukweli juu yako na ulio uongo nitaupinga sio nikutane na uongo kule basi na mimi niongezee uongo just to destroy image yako uongo na unafiki ni kama ni kama ni kama njiti ya kiberiti unajua ni ndogo lakini ukiwasha inaweza kuongoza poli zima alafu mtu akiangalia hapo nevu ngo aweze kuamini kama nilikuwa ni kinjiti tu cha kibeti kimeongoza poli zima mm. ndivyo ulivyo sasa so, uongo na unafiki na kwa ni kitu ambacho kibaya sana na hakuna hapana mafanikio palipo na uongo unaona hapo hapo na mafanikio ila nimeuona nime nimeyaona mafanikio palipo na umoja wa kweli na upendo wa dhati ila isimuza siko wasanii wote tu yani wasanii wa design yote tu sio exaggi tu hata vyombo vya habari kuwa na kuwa na, na upendo wa dhati kwa sababu isifikia tu wa kwa sababu wewe unipendi mimi basi kizuri changu chote ukigeuze kiwe kibaya kwa sababu unipendi either wewe ni mtu pe either wewe ni chombo cha habari kilicho cha kweli kimulike kionekane ni cha kweli kwangu kilicho cha uongo basi ki, kipingi kionekane cha uongo unaona ya yeah, ndicho naweza kusema mm-hmm. palepo palepo hitaji kushikamana basi ushikamane yani kama vile wakati wa, wa njaha basi njaha wote itume wakati wa kula tuli pamoja wakati wa majonzi basi wote tusufarijiane take one and action Leo ndio inaweza ikawa siku ya mwisho kabisa kuniona ndani ya Take One. Unaweza ukashangaa siku ya mwisho kivipi lakini baadaye utapata kujua zaidi kwa maana ya mwisho wa kipindi. Lakini kama ni mfuatiliaji Take One kuna filamu ambayo niliwahi kuizungumzia ndani ya Take One inafahamika kwa jina la Fimbo. Hii ni filamu ambayo ilikuwa inahusiana na Fimbo ambayo inapiga watu tofauti tofauti na sababu ya kupiga watu ni kutokana na kijiji hicho kugubikwa na kitu cha kuozesha wasichana wakiwa wadogo na kuwakataza kusoma. Lakini baadaye mtu akaamua kutumia fimbo ambayo ilikuwa kama ni ya kishirikina ili iweze kama kuwakomesha watu. Sasa nimeongea na director ambaye vile vile ndio mwenye filamu kwa sababu idea ya filamu naweza nikasema uchezaji na jinsi ambavyo watu wamevaa uhalisia na uhusika kila kitu kilikuwa ni kizuri. Lakini labda utumiaji wa dhana hiyo ya kishirikina kwa nini nimeamua kufanya hivyo na vitu vingine tuweze kujua kuhusiana na filamu hiyo? Hebu tumsikilize director ambaye ndio mwenye filamu vile vile. Take one and action. Fimbo ni filamu inayomhusu binti anaitwa Chawatu. Binti huyu anamaliza darasa la saba na kutakiwa aendelee na masomo ya sekondari. Lakini kutokana na taratibu za jamii yao hawaipi kipaumbele elimu, wanakipa kipaumbele zaidi wasichana kuolewa. Lakini baba yake mzee Kingayaga, yani baba Chawatu anakataa binti yake asiolewe ili aendelee na masomo lakini kutokana na ubishani au kinzani unatokea katika kijiji hicho inatokea kama mgogoro mkubwa baina ya baba cha watu na jamii ya kijiji hicho ndipo baba cha watu anaamua kusafiri na kwenda kijiji cha mbali kwenda kushtaki kwa babu ambaye anajua nguvu za kiza na hapo ndipo anapomkabidhi fimbo. Fimbo inakuja kuanza kufanya kazi siku ya ndoa. Pale cha watu anapotaka kuolewa. Ndipo kasheshe inaibuka na watu kuanza kukimbizana. Hiyo ni sanaa. Na hiyo imekuwa ni kama njia ya kuleta ujumbe. Watu wanaweza kutumia njia tofauti lakini pale kichozungumzwa zaidi ni jinsi gani jamii inatakiwa ijue umuhimu wa elimu na hasa kwa wasichana 